加个微信吧，方便联系。好，好什么好？微信号呢？就是手机号。收到。扫了。先忙了，有事再联系。我就说是嫂子嘛，给你发这么多小南的照片，少管闲事儿。你把我的穿越洗了，哎。哎，你给秦瑞打电话了没？没。我还以为你要给人打电话呢，这不像你啊，没什么礼貌。我打了，没接。我想起你跟我说他们职业忙，不方便随时联系，我就加了个微信。秦、嗯、队长什么样？总是严肃巴拉的，瘦瘦的，黑黑的，高高的，眼睛很大。没了，说不好，反正挺帅。大冬天的也不吹干一点。怎么不剪呀、啊？每个月剪一次。我我爸规定的。都这么长了，果然男人不能带孩子，粗糙。不过也不能怪你，我小的时候，在我爷爷奶奶身边长大，他们呢都不是那种溺爱孩子的类型，对我就是放养式的。后来才去到我妈妈身边，不过也都是住校。所以我妈妈也没教过我生活方式，连一个月剪一次指甲这种硬性规矩都没有，什么都是自己摸索。后来我第一年上班，有个同事拉着我的手说：“手背怎么都生冻疮了？大冬天的，连护手霜都不涂。”那才是我第一次知道生活的细节。干嘛？我第一次见你，还以为你很娇气呢，穿的那么好，打扮的也很好，比贵霞阿姨都要讲究。所以，不要以第一印象去判断一个人。嗯，我跟你说啊，你以后自己剪的时候，这两边的尖尖都要剪掉的，要不然它长出来扎到肉里，疼死你。哦。我下午要去公司一趟，你是在家等着我接你去吃晚饭，还是跟我一起？嗯，跟你一起。作业带着啊。好。过去没想到啊，戴若姐你这么喜欢小孩。应该说是天性同情弱者。我原生家庭不好，所以看到这种家庭的小孩，忍不住想帮他，照顾他。